வெல்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹோம் குவாரண்டைனில் எல்லாம் சேஃபாக இருக்கீங்களா வெளியே எங்கேயும் போகாதீங்க வீட்டிலே இருங்க ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக இந்த கோவிடை நம்ம ஃபைட் பண்ணி இதுலேருந்து நம்ம வெளியே வந்துடலாம் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் செய்கிற சம் ஆஃப் த குவாரண்டைன் ஸ்நாக்ஸ் தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இன்னும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும் விதவுட் எனி டிலே வில் கெட் ஸ்டார்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எக் சீஸ் மோமோ இதுக்கு நான் ஒரு கப் ஜலிச்ச மைதா எடுத்திருக்கேன் கூடவே ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் அண்ட் ஹாஃப் கப் ஆஃப் வாட்டர் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த வாட்டரை விட்டு இந்த மாதிரி நம்ம கலந்து விடணும் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பசைகிற பதத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் மைதான்றதுனால நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இதில் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நல்லா வழண்டி வரும் நம்ம உருட்டும் பொழுது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இதை அசைடு வச்சுட்டு ஒரு நாலு எக்ஸில் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் பெப்பர் ஆட் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த எக் ஃபில்லிங் செய்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் விட்டு அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்லிக் போடுங்க கார்லிக் பொறிஞ்சு ஒரு நல்ல வாசனை வந்ததும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் முட்டையை ஊற்றுங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி பபிள்ஸ்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்ட்ரெயினரில் நம்ம ஊற்றுறோம் இந்த முட்டை நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிருக்க பார்த்தீங்களா சைட்லலாம் ஸோ ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் இதை நல்லா கிளறி விடுங்க நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு பொடி மாஸ் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த முட்டையை நம்ம கிளறிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் எந்த டைமும் விடாமல் ஃபுல்லாக கிளறிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்ல சின்ன சின்ன பீசஸாக வரும் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நான் சீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு சீஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக சீஸ் அண்ட் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாவு வந்து நம்ம சின்ன சின்ன பகுதிகளாக எடுத்து அதை தான் நம்ம வந்து இந்த மோமோக்கான ஃபில்லிங் ஷீட்டாக நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் குட்டியாக எடுத்துக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுன்னா வேகிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மோமோ ஷீட்டில் நம்ம வச்சுருக்கிற எக் ஃபில்லிங்கை நிரப்பி இந்த மாதிரி இல்லைன்னா உங்களுக்கு என்ன டிசைட் ஷேப் இருக்கோ அதில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணலாம் இதுதான் அந்த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அதை தான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதை வந்து மோமோஸை வந்து ரெடி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரீமரில் வச்சு நீங்கள் லீட் போட்டு ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸில் வைக்கலாம் ஃப்ரெஷ்வான் சட்னிக்கு ஒரு பெரிய தக்காளி காய்ந்த மிளகாய் தண்ணியில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக வேங்க கொஞ்சமாக உப்பும் கொஞ்சமாக சக்கரையும் போட்டு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா சுவையான டேஸ்டான சிம்பிளஸ்ட் செஷ்வான் சட்னி உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்கும் இப்போது சுவையான எக் சீஸ் மோமோ ரெடி ஆகிடுச்சு வெரி ஈஸி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இதை ஈஸியாக செய்யலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மைசூர் பாக் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி இதுக்கு ஒரு ஹாஃப் கப் ஆயில் அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் கப் கீ நான் சேர்த்து ஒரு பேனில் நல்லா பாயில் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் அது நல்லா பாயில் ஆகட்டும் ஒரு சைடில் அதை வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு முழு கப் சர்க்கரையில் ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம சுகர் சிரப் ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த சக்கரை பாகு வந்து ஒரு ப கம்பி பதத்துக்கு வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை நல்லா கொதிக்க விடணும் கூடவே நீங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆடட் அட்வான்டேஜ் அது நல்லா வந்துட்டு சீக்கிரமாகவே அந்த ஒன் ஸ்ட்ரிங் பதத்துக்கு நீங்கள் எப்போ வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது இந்த சுகர் சிரப் நல்லா ஒன் ஸ்ட்ரிங் பதத்துக்கு வந்துருச்சு இதில் நான் ஒரு கப் கடலை மாவு சேர்க்குறேன் மொத்தத்தையும் ஒரே நேரத்தில் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லம்ப் ஃபார்ம் ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கலரிகிட்டே இருங்க கலரதை நிறுத்துறாதீங்க கலரிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் அந்த மாதிரி லம்ப் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் நல்லா கொஞ்சம் அந்த மாவு எல்லாத்தையும் போட்டு கலர்னதுக்கப்புறம் நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த கீ அண்ட் ஆயிலில் எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனை எடுத்து ஊற்றி ஊற்றி நல்லா கலரிக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா அந்த கடலை மாவு சுகரோட அந்த ஆயில் வந்து சூப்பராக சேர்றதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நல்லா இந்த மாதிரி இறுகி பதத்துக்கு வரணும் அந்த அளவுக்கு எல்லா எண்ணெயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து 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 இந்த மாதிரி கிளறிகிட்டே இருங்க கிளறி முடித்ததும் ஒரு நல்ல ஃப்ளாட்டான பாத்திரத்தில் இதை வந்து நீங்கள் போட்டுடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் கூல் பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உடனே கட் பண்ணிவிடுங்க நான் கொஞ்சம் லேட்டாக கட் பண்ணதால் எனக்கு அன்னிமன் ஷேப்பில் வந்திருக்கு கூல் பண்ணி கொஞ்ச நேரத்திலே நீங்கள் இதை கட் பண்ணி
and one pinch baking powder. எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு விப் அண்ட் ஃபோல்ட் பண்ணணும் இதில் நான் வந்து ஒரு அரை கப் ஆஃப் மில்க் ஆட் பண்ண போகிறேன் பட் நான் இதை வந்து கால் கால் கப்பாக வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் மேக் ஷோர் நீங்கள் இந்த மாதிரி விப் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் ஸோ மில்க் எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பேக்கிங் பேனில் நல்லா பட்டர் ஃபுல்லாக தடவிட்டு அதில் இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொஞ்சமாக மேலே நட்ஸ் எல்லாம் தூவி நான் அவனில் வைக்கிறேன் நீங்கள் இதை வந்து குக்கரில் கூட செய்யலாம் நான் அவனை ஆல்ரெடி ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி டெம்பரேச்சருக்கு நான் இதை தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணுறேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து சூப்பரான கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இது கொஞ்சம் நேரம் கூல் டவுன் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் இதை அப்சைட் டவுன் திருப்பி போட்டு இதை கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுது அது எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குதுன்னு ஸோ அந்த மேங்கோ வாசனை வேறு லெவலில் இருக்குது கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பாருங்கள் வெரி ஈஸி இந்த சம்பருக்கு மேங்கோவை நம்ம வேறு விதத்தில் கூட பயன்படுத்தலான்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு கிரன்ச்சி ஸ்நாக் எக் நகர்ஸ் உங்கள் ஈவினிங் டீ கூட செய்கிறதுக்கு இதுக்கு மூணு எக்குக்கு நான் கொஞ்சமாக பெப்பர் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு பிஞ்ச் கரம் மசாலா அண்ட் கூடவே ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் போட்டு நான் நல்லா பீட் பண்ணுறேன் மேக் ஷோர் இதை நீங்கள் நல்லா பீட் பண்ணணும் இல்லைனா வந்துட்டு சில்லி பவுடர்லாம் கொஞ்சம் லம்ப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டீமர்லேயோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு எக் ட்ரேலையோ நீங்கள் இதை வைக்கலாம் வச்சு நம்ம ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம் எக் இட்லி மாதிரி இது கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டீம் ஆகட்டும் ஸ்டீம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து சூப்பராக வந்து கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டீம் ஆகிடுச்சு இதை குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பில் கார்ன் பவுடர் கொஞ்சம் அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணியும் போட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுருக்கேன் இப்போது இந்த எக்கை எடுத்து அந்த கார்ன் பவுடரில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் க்ரம்ஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்க பிரெட்டே நல்லா நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை அரைச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரெட் க்ரம்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ பிரெட் க்ரம்ஸையும் நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் பண்ணி இதை நல்லா அந்த கார்னில் நம்ம டிப் பண்ண எக்கை அழகாக அதில் பரட்டி எடுக்கணும் இப்போ எல்லாமே ரெடி எண்ணெயும் சூடாகிட்டுருக்கு நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இது எல்லாச்சையும் நம்ம சூப்பராக பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் வித்தின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் உங்களுக்கு சூப்பரான சுவையான ஒரு எக் ஸ்நாக் அதுவும் உங்கள் டீ கூட வச்சு சாப்பிடும் போது வேறு லெவலில் இருக்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் அடுத்து இன்னும் ஈஸியான யம்மியான ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக் தான் பண்ண போகிறோம் பன்னீர் சீஸ் பால்ஸ் இதுக்கு ஒன் கப் கிரேட்டட் பன்னீர் நான் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் கூடவே ஒரு சின்ன ஆனியன் பொடி பொடியாக நறுக்கினது அண்ட் ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியாக நறுக்கினது அண்ட் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடல மாவு அண்ட் ஒரு சின்ன டேபிள் ஸ்பூன் மைதா கொஞ்சம் கரம் மசாலா அண்ட் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அண்ட் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம நல்லா பரட்டணும் அந்த பன்னீரில் இருக்க மாய்ஸ்டே இதுக்கு வந்து ஒரு சம பைண்டிங் ஏஜென்ட்டு நீங்கள் நல்லா இதை உருட்டி இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் நான் எதுக்கு பெரிய அந்த பச்சை மிளகாயும் இதில் சேர்த்து நல்லா போடுறேன் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய காரம் கொஞ்சம் அதில் நல்லா இறங்கும் அப்புறம் மீதமாக இருக்கிற அந்த பச்சை மிளகாய் தோலெல்லாம் எடுத்துடுங்க ஸோ இப்போ இதை ஸ்மூத் பால்ஸாக உருட்டி வச்சுருக்கோம் இதுக்குள்ளே நம்ம சீஸ் வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி தட்டையாக அந்த பன்னீர் சீஸ் பால்ஸை தட்டி உள்ளே ஒரு சீஸ் க்யூப் நீங்கள் வைக்கலாம் நான் வந்து இந்த சைஸ் உருண்டை பண்ணுறேன் நீங்கள் எவ்வளோ குட்டி உருண்டையாக பண்ணணும்னா சீஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி வைங்க இப்போ எண்ணெய் வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் சீஸ் பால்ஸும் இப்போது நல்லா உருண்டையாக ரெடியாக இருக்குது இதை வந்து இந்த கார்ன் டிப்பில் நல்லா முக்கி எடுத்து பிரெட் க்ரம்ஸில் நல்லா உருட்டி எண்ணெயில் பொறிக்க போகிறோம் 
அதில் வந்து கார்ன் பவுடர் அண்ட் தண்ணி மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் இதை செஞ்சிடலாம் இப்போது இது வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இதை ஃப்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா பிரெட் கிரம்ஸ்லாம் உதிர் உதிரியாக வராமல் அழகாக ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஆஃப்டர் டென் மினிட்ஸ் நம்ம இதை எண்ணெயில் போட்டு வறுத்து எடுக்க போகிறோம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிதமான சூட்டில் வறுத்துடுங்க இருபதே நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு சூப்பரான சுவையான பன்னீர் சீஸ் பால்ஸ் ரெடி ஆகிடும் ஈவினிங் டைம் டீயோடு சேர்த்து இதையும் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் என்னங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு சொல்ல மறந்துடவே மாறாதீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எனக்கு யூடியூப் கமெண்ட்ஸ்லையும் சொல்லலாம் இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் சொல்லலாம் ஃபேஸ்புக்கில் கூட நீங்கள் எனக்கு சொல்லலாம் எல்லா லிங்க்ஸும் நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால் லைக் பண்ணிவிடுங்க ஷேர் பண்ணிவிடுங்க கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க வேறு ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் சாரா வாவ ஃப்ரம் மோனிகா டேக் கேர் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் Also keep watching and keep rocking my lovelies bye